മുന്തിരിവള്ളികൾ ഇനിയും തളിർക്കും വസന്തവും ഗ്രീഷ്മവും ശിശിരവുമെല്ലാം മാറി മാറി വരും പക്ഷേ ചോട്ടു എന്ന വളർത്തു നായ എന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കും കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള വളർത്തുനായ ആയിരുന്നു ചോട്ടു കേരളം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വച്ച ചോട്ടുവിനെ കാണാതാവുകയും ദിവസങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ വീടിനു അധിക ദൂരമില്ലാത്ത റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ കിണറ്റിൽ വീണ് ചത്തനിരയിൽ ചോട്ടുവിനെ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓയൂർ കരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിയായ ദിലീപേട്ടൻ്റെ വളർത്തുപുത്രനായ ചോട്ടുവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം ചോട്ടുവിൻ്റെ ആരാധകരെയും നാട്ടുകാരെയും ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തി നെഞ്ചു വിങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് ദിലീപേട്ടൻ കുടുംബവും ചോട്ടുവിനെ യാത്രയാക്കിയത് വീട്ടുകാരനായ യജമാനൻ ദിലീപേട്ടൻ പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന ചോട്ടു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ചാനലുകൾ വഴിയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടുകയായിരുന്നു ജർമ്മൻ ഷെപ്പയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചോട്ടു ബുദ്ധി വൈഭവം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു നായയായിരുന്നു വീട്ടുകാരന് പത്രമെടുത്ത് നൽകുക കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുക ലൈറ്റിടുക ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക തുടങ്ങി വിരൽ കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യയുടെ എണ്ണത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കിടക്കും ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചോട്ടു അഭിനയിക്കും അതായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചോട്ടുവെന്ന സെലിബ്രിറ്റി തൻ്റെ മക്കൾക്കൊപ്പം സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ വളർത്തിയ ചോട്ടുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉടമസ്ഥനായ ദിലീപേട്ടനും കുടുംബവും മോചിതരായിട്ടില്ല വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ടെറസിൽ ചോട്ടുവിനായി ഒരുക്കിയ കിടക്കയും ചോട്ടുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുലിക്കുട്ടിയും എലിയും പന്തുമൊക്കെ കൂട്ടുകാരനെ കാത്തുകിടക്കും പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ തവണയാണ് ഈ പടവോൾ കയറി ചോട്ടു ടെറസിലേക്കെത്തുക മനുഷ്യനും നായും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേർക്കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു ചോട്ടുവും ദിലീപേട്ടൻ്റെ കുടുംബവും ടെറസിൽ തനിക്കൊരുക്കിയ പാർപ്പിടത്തിൽ തലയിണയിൽ മുഖം ചേർത്ത് മുന്തിരിവള്ളികളുടെ തണലിൽ ഇനി ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ചോട്ടുവില്ല നീറുന്ന ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകി വീടിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചെറു മൺകൂനയായി അവൻ മാറിയിരിക്കുന്നു ചില ജന്മങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വലിയ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് നൽകി പെട്ടെന്ന് അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകും ചോട്ടുവിൻ്റെ സ്നേഹവായ്പും ഓർമ്മകളും ചിട്ടകളും ചോട്ടുവിൻ്റെ വളർത്തച്ഛൻ ദിലീപേട്ടൻ സങ്കടത്തോടെ ചോട്ടുവിൻ്റെ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ മീഡി വിഷൻ ചാനൽ വഴി ചോട്ടുവിൻ്റെ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾക്കു മുന്നിൽ ഗ്രീൻ മീഡി വിഷൻ ചാനലും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുലിക്കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ചോട്ടുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ആയ ചോട്ടു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പേര് ദിലീപേട്ടനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചോട്ടുവിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ആഴയുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് ചോട്ടു നമ്മുടെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട് നമ്മൾ ചോട്ടുവിന്റെ വാർത്തകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാലും ചോട്ടുവിന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് നിര്യാണത്തിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദിലീപേട്ടൻ എടുത്ത് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ദിലീപേട്ടനൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് അതായാലും ചോട്ടുവിന്റെ ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഏലി അല്ല ഇതായിരു
പുലിയാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ റിമോട്ടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലി പിടിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ നമ്മള് കണ്ടതാണ് പുലിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കിടത്ത മുന്തിരി തോട്ടം മുന്തിരി നമുക്ക് വാർക്കാൻ മുന്തിരി അവിടെ ചോട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുന്തിരിയാണ് മുന്തിരി പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോട്ടുവിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഷെഡിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദിലീപട്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആ ചോട്ട് പോയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത എന്ന് പറയാം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് പുറത്തും സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തോന്നും ഇത് വല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിലും അതുപോലെ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ബെല്ലടിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഒരു തോന്നൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മളെ വിട്ടു കൂട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഭയങ്കര സങ്കടം അവരൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം പിന്നെ കാണുമ്പോ വിഷമം അപ്പം മൂത്തമോ ഇപ്പം അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഇതെടുത്ത് അങ്ങനത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിക്കാത്തിട്ട് പരിക്കാത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവൻ ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കണ്ടപ്പം പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്തോ വൈറ്റിൽ നിന്നൊരു ആളല്ലോ വന്നു എടുത്ത് മുറിക്കാത്തുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മക്കളെ പോലെ അങ്ങനത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയും നമ്മൾ പോകുന്നത് വരുവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആഘാതം ഉണ്ടല്ലോ കാരണം അവിടെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് വല്ലാത്തൊരു മരണമല്ല വല്ലാത്തൊരു മരണമല്ല അത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അല്ലേ നമ്മളെ പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാള് എങ്ങനെ ഇല്ലാതായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ അത്രയും സങ്കടം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആ സങ്കടം കണ്ടറിഞ്ഞതാണ് അന്ന് ചോട്ടു പിന്നെ ആ ബോഡിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം ഒരു സെലിബ്രേറ്റി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ജനമായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പോലീസ് എടുത്ത കേസാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കുമല്ലോ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ദുരൂഹതയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല ചോട്ടുവിനെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല നാട്ടിലല്ല ലോകം മുഴുവൻ ചോട്ടൂസ് ബ്ലോഗ് അറിയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോളോവേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചിട്ടും കരയാ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി കരയെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ അവന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കണ്ട ഉടനെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കര കരച്ചില് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടേ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവനും മിസ് മിസ്സായ അന്ന് തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ നമ്പറിൽ അറിയിക്കണം അറിയിക്കണം ആ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അവര് പിന്നെ അങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ദിലീപ് ഏട്ടൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഏകദേശം എത്ര നാള് ചോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നര വർഷം മൂന്നര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പല പല രീതിയിലുള്ള മറ്റുള്ള നായ്ക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമ്മുടെ ആര് അയലത്തുകാരെ ആരും ഒന്നും കടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഉപദ്രവം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവരെയും പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പം പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ അറബികളുടെ സ്വഭാവം പോലെ ആരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും അപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് അതുപോലെ എല്ലാവരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ചെന്ന് അവനെ വിളിക്കുന്ന അവന്റെ പേര് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചെന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കും രഹസ്യം പറയും എത്ര വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഒരു ഭയങ്കര വിവേകം ഭയങ്കര നായ്ക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ നായ്ക്കളെയും പോലെ അല്ല അതെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാം ദിലീപേട്ടൻ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലേ കടയിൽ പോയാലും ഒക്കെ വരുമല്ലോ കൂടെ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരില്ല ഇല്ല ഞാൻ കടയിൽ പോകാൻ വിളിച്ചാ വരും വിളിച്ചാ വരും അല്ലാതെ ഈ ബൗണ്ടറിക
രാത്രി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മൂത്ത മോനും അവനും കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കണം മൂത്ത മോനുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റൂഫ് പണിഞ്ഞത് ചോട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടിട്ട് അവന് വേണ്ടിട്ട് ചോട്ടിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പണിതത് അപ്പം മൂത്ത മോൻ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും പുറത്തോ എവിടെങ്കിലും അവന്റെ മെത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കിടക്കും അപ്പം പിന്നെ ചോട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാതെ അവന്റെ കൂടെ പോയി കിടക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇതിനകത്ത് കിടക്കും അതാ ഇത്ര വലിപ്പത്തിൽ ചോട്ടുവിന് വേണ്ടി ചോട്ടും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ചോട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറകുന്നല്ലേ അങ്ങനെ മുന്തിരിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയും കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് കളയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോട്ടു ഉപ്പ ഇല്ല എന്നാലും ചോട്ടുവിന്റെ ഓർമ്മകള് ഭയങ്കര വലിയ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു പറയാം ചിലരൊക്കെ ഒരു എന്താ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നായ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് നായ സ്നേഹം മനുഷ്യനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടങ്ങൾ നൽകിയ ചോട്ടുവിനെയാണ് വിട്ടുപോയത് ഇപ്പൊ ദിലീപേട്ടനോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഫീലിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ദിലീപേട്ടന്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി ഒരു നായ കുട്ടിയെ കിട്ടിയാലും ചോട്ടുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ കാണും ആ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ചോട്ടു മനസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചോട്ടുവിനെ പോലെ ഇനി ഒരാൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചോട്ടു അത് പിന്നെ ചോട്ടുവിന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജന്മമായിരുന്നു ജന്മത്തിലൊക്കെ എന്തോ ഉള്ള ഒരു അടുപ്പം അല്ലെ ആ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇന്ന ആളായിരുന്നു വന്നപ്പോ നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര ഇതായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് നേരത്തെ എന്തോ ഒരു ജന്മം സുഗതം പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചോട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ പിന്നെ സാധാരണ നായോട് പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പം അത് എന്ത് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കും ആരെങ്കിലും ഈ ചോട്ടുവിനെ ദിലീപട്ടനെ വിലക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അതിന് തമാശയ്ക്കായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വിലക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിലക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു പത്രം പത്രക്കാർ വന്നപ്പം ഞാൻ അതിന് അവരെന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വിലക്ക് ചോദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം ഇവരെ കൂട്ടി മൂന്ന് മക്കളാ മൂത്തരണ്ട് പിന്നെ വിവേക് ഉണ്ട് അതിനിടെ വിനീത് ഉണ്ട് ഇളയ ചോട്ടു മോനെ നമ്മൾ ആർക്കും വിലക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വളർത്തുന്നേ അവനെ നിങ്ങക്ക് നായ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നായ വളർത്തുന്ന കേന്ദ്ര വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല നമ്മളൊരാൾ മേടിച്ച് നമ്മള് കുടുംബത്ത് വളരുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ വിലക്ക് ചോദിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ ചോട്ടുവിനെ ശരിക്കും ഇവിടെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നു മോന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് വിലക്ക് വാങ്ങിയതല്ല വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ആണല്ലേ അതെ അപ്പൊ മൂന്ന് നായ്ക്കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന അപ്പം പിന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പം മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ഒരു പിന്നെ കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചെറിയ പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പേരെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു തുറന്നു വരുന്നത് മൂന്ന് പേരെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു പുറത്ത് വെച്ചപ്പം പിന്നെ ഇവൻ മാത്രം ബാക്കി രണ്ടുപേരും ആ പെട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് ഇവൻ മാത്രം വൈഫിന്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി അവൾ അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പം പിന്നെ അവള് വിചാരിച്ച ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അവൾ അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും ആള് അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉള്ളപ്പോ തന്നെ പിന്നെ എന്താ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നു മറ്റേ നായ്ക്കുട്ടി നായ്ക്കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചൊരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നു എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന് ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് വർത്തമാനം പിന്നെ ചേട്ടന് ഈ ചോട്ടു ഇങ്ങനെ പോയി നഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത എന്തെങ്കിലും അവരെ അപായപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങോട്ടും മേലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോ തന്നെ ഓരോരുത്തര് വിളിക്കും വ
പിന്നെ അവൻ അങ്ങ് വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാഹിയിൽ വെച്ചാണ് മാഹിയിലാണ് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയില്ല സിനിമയിലേക്ക് ഒരു അവസരം വന്നു നല്ല സെലിബ്രേറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് വന്ന സമയത്താണ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഉദാഹരണമായ ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ദിലീപേട്ടന്റെ സങ്കടമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ചോട്ടുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്ന് തിരക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോട്ടുവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചോട്ടുവിന്റെ പുലിയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോട്ടുവിന്റെ റിമോട്ടും നിങ്ങളുടെ എലിയുടെ അല്ലെ ഇതായിരുന്നു ചോട്ടുവിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രധാന എലി അങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു പന്തുണ്ട് രണ്ട് പന്തുണ്ട് ചോട്ടുവിന്റെ രണ്ട് പന്ത് ഈ പന്തുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാളിക്കൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ചോട്ടുവിന് അധികമായിട്ട് തെറ്റൊന്നും ഇടാറില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ബെൽച്ചോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചോട്ടുവിന് ചങ്ങലയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായി എങ്ങനെ നടക്കുന്നു മനുഷ്യർ അതുപോലെ നടന്നതാണ് ചോട്ടുവിന്റെ ബെൽറ്റും ഈ ഉരുക്കുട്ടിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ദിലീപേട്ടൻ ഓർമ്മകൾ ഇനിയും ഏതായാലും ദിലീപേട്ടന് ചോട്ടുവിനെ പോലെ ഒരു നായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ നല്ല ഒരു മിടുക്കനായ ജൂനിയർ ചോട്ടുവിനെ കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതേ ഗ്രീൻ മുഡി വിഷൻ ചാനലിന്റെ വഴി ചോട്ടുവിന്റെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ദിലീപേട്ടന് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇനിയും ദിലീപേട്ടന് നല്ല തീർച്ചയായും ദിലീപേട്ടന് നല്ല ഒരു ചോട്ടു ജൂനിയർ ചോട്ടുവിനെ കിട്ടും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചോട്ടുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കും ഇനിയും ദിലീപേട്ടൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ദിവസം കൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ദിലീപേട്ടന് നല്ലൊരു ജൂനിയർ ചോട്ടുവിനെ കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ നമസ